Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscríbete a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, todos los bonos y ayudas que da el gobierno y cuando se cobran. El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, anunciaron este domingo el pago de un bono adicional para jubilados y pensionados de 45 mil pesos en tres cuotas mensuales de 15 mil pesos, que comenzará a abonarse a partir de octubre. Lo recibirán unos 3 millones de afiliados a PAMI que cobran hasta un haber mínimo y medio. La medida, presentada como un refuerzo alimentario, busca mitigar el impacto provocado por la aceleración de la inflación que en agosto trepó al 12,4%, y en el caso de los alimentos y bebidas llegó al 15,6%. Esto significa usar los recursos del Estado para tratar de fortalecer la situación en momentos difíciles, aseguró Massa. También les pidió a los jubilados defender en la próxima elección los derechos que han conseguido en los últimos años, como la medicación gratuita. El jueves 10 de agosto, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, y el ministro Massa, anunciaron un incremento de 23,3% para los jubilados a partir de septiembre, correspondiente al tercer aumento anual contemplado en la ley de movilidad. De este modo, la jubilación mínima pasó a ser de 87.460 pesos. A su vez, ese día anunciaron un refuerzo de 27 mil pesos para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, a cobrar en septiembre, octubre y noviembre. El domingo 28 de agosto, Massa anunció una serie de medidas adicionales para distintos sectores de la economía. En el caso de los jubilados se decidió ampliar el refuerzo a 37 mil pesos, 10 mil pesos más que lo previsto inicialmente. El haber mínimo durante esos meses llegará entonces a 124.460 pesos. La titular de ANSES, Fernanda Raberta, sostuvo que de ese modo el aumento interanual para los jubilados que perciben la mínima llegó al 147%. Aunque el refuerzo es circunstancial y no forma parte del haber de manera definitiva. Quienes cobran un monto mayor al haber mínimo y menor de 124.460 pesos reciben un refuerzo, pero no de 37.000 pesos sino para cubrir la diferencia entre su haber y el piso fijado para esos tres meses. Por ejemplo, si cobran 100.000 pesos les corresponde un bono de 124.460 pesos. Según informó la ANSES, el refuerzo benefició a 5,1 millones de personas. Ahora, se le otorgará una ayuda adicional de 45 mil pesos en tres pagos a los que cobran hasta un haber mínimo y medio. El nuevo bono del PAMI por tres meses se denomina Universalización del Programa Alimentario, busca compensar la disparada de la inflación tras la devaluación del peso. Y según Economía, tendría un costo fiscal de 133.542 millones de pesos que se financiará con la recaudación del impuesto país. Esto se hizo con un superávit que obtuvo el PAMI y con un impuesto a las importaciones, para defender el trabajo argentino y poder financiar a nuestros jubilados, aclaró Massa. El 70% de la recaudación del impuesto país es para financiar programas a cargo de ANSES y PAMI. Dado lo avanzado del mes, el bono de septiembre se pagará a través del ANSES junto al de octubre, que arranca en la segunda semana de octubre. Los que siguen sin recibir ningún adicional son los jubilados que cobran por encima de 124.460 pesos sin refuerzo. Este último grupo viene siendo el más golpeado por la disparada de la inflación. En lo que va del año, se estima que ya perdió cerca del 20% de su poder de compra. Una medida que se abarca al conjunto de los jubilados son los créditos de hasta 400 mil pesos en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy tienen los bancos. Esta medida fue anunciada en julio por el propio Massa y contempla también créditos de hasta 150 mil pesos para titulares de pensiones no contributivas. En ese momento, había trascendido que había 400 mil millones de pesos disponibles para ese plan lo que equivale a un millón de personas si todos piden el monto máximo. 
De hecho, Roberta precisó el 29 de agosto que, hasta la fecha ya hay más de 600.000 jubilados y pensionados que han accedido a un crédito, con una tasa subsidiada de 29%. Esta política sigue vigente y se accede a través de un turno asistiendo a la oficina de ANSES más cercana al domicilio. El problema que están teniendo los jubilados en este caso es que les suelen dar turnos para dentro de varias semanas. Otro beneficio es la devolución de IVA para las compras con tarjeta de débito, que a fines de agosto pasó de 4.056 a 18.000 pesos y la semana pasada se elevó a 18.800. Inicialmente, la devolución del IVA la percibirán aquellos jubilados y pensionados que cobraban hasta tres veces el haber mínimo, es decir, hasta 262.380 pesos. Pero la resolución 5.418-23 publicada este sábado en el boletín oficial, elevó el límite a seis haberes mínimos que equivalen a 524.760 pesos. Quiero pedirles que defiendan con su voto, hablando con su familia. Que les expliquen que no tener el programa Vivir Mejor significa 20 mil pesos más por mes en la canasta de un jubilado. Expresó Massa frente a un auditorio lleno de personas mayores. Y pidió que nos ayuden a contarles a los más jóvenes, que significa que les saquen los medicamentos al jubilado, en nombre del supuesto equilibrio fiscal y que significa en el bolsillo de cada jubilado y jubilada que saquen esos medicamentos. Cuéntanos en los comentarios qué te parecieron estos anuncios y si pensás que son suficientes para hacer frente a la inflación. Si este material te pareció interesante, por favor compartí este video, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.